நம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்கள் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் சிற்றும் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றமை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ எங்களை குற்றேவல் கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறைகொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் முந்தன்னோடு உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் ஆற்றிவோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் ஆஸ்திக பெருமக்களே பெரியோர்களே நம்முடைய தெய்வத்தின் குரல் சிந்தனை நவராத்திரி காலமாக இருப்பதனால் ஆச்சாரியரையும் அம்பாளையும் வலம் வந்து தொடங்குகிறது நவராத்திரி என்று வந்துவிட்டாலே பெரிய விசேஷம் மகாஸ்வாமி நவராத்திரியை பற்றி நிறைய விஷயங்களை அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார்கள் சாதாரணமாக ஆடி மாதம் வந்தால் தொடங்குகிற பண்டிகைகள் நவராத்திரியில் சற்றே உச்சம் அடையும் நவராத்திரி என்று இந்த ஒன்பது நாட்களை இப்போதெல்லாம் நாம் சொன்னால் கூட வருடத்திற்கு நான்கு நவராத்திரிகள் இருந்ததாக கணக்கு பழைய புராண செய்திகளையும் பழைய கிரந்தங்களையும் எடுத்து பார்த்தால் நான்கு நவராத்திரிகள் வருஷத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நான்கு நவராத்திரிகளும் கொண்டாடப்பட்டிருக்கின்றன இப்போதைய காலத்தில் இந்த நாலில் ரெண்டு நவராத்திரிகளை கொஞ்சம் அதிகமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் ஒன்று இந்த நவராத்திரி கணக்குப்படி பார்த்தால் இது ஆஸ்வின நவராத்திரின்னு பேர் புரட்டாசி மாதத்தில் வருகிறது என்றாலும் கூட இதற்கு ஆஸ்வின நவராத்திரி தமிழ்நாட்டில் புரட்டாசி மாதம் என்று சொல்லலாம் இந்த சௌரமான கேலண்டர் படி பார்த்தால் புரட்டாசி மாதம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் அல்லது புரட்டாசி நிறைவடைய போகிறது என்கிற நிலைக்கு வருவோம் கணக்குப்படி இது ஆஸ்வின மாதம் சாந்திரமான கேலண்டர் படி ஆஸ்வினம் என்கிற ஐப்பசி மாதம் வந்தாச்சு அதனால் இதற்கு ஆஸ்வின நவராத்திரின்னு பேர் மகாநவராத்திரி என்றும் இதை சொல்லுவார்கள் ரொம்ப பரவலான பெயர் அப்படின்னு பார்த்தா ஷரநவராத்திரி ஷரத்காலத்தில் வருகிறது என்பதனால் இதற்கு ஷரநவராத்திரி என்று பெயர் சரஸ்வதி தேவியை வணங்குகிற நவராத்திரி குறிப்பாக என்பதனால் சாரதா நவராத்திரி என்றும் இதற்கு பெயர் மகாநவராத்திரி இன்னொரு நவராத்திரி இப்போதும் கூட நாம் சில இடங்களில் சில கோயில்களில் அந்த அளவுக்கு நவராத்திரி என்கிற விமரிசையில் கொண்டாடவில்லை என்றாலும் இன்னமும் கோயில்களில் முக்கியமான சில இடங்களில் நவராத்திரியாக கொண்டாடுவது வசந்த நவராத்திரி என்று அழைக்கப்படுகிறது 
இந்த வசந்த நவராத்திரிக்கு சைத்திர நவராஸ்திரி என்று ஒரு பெயர் உண்டு சைத்திர மாதம் அதாவது சித்திர மாசம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சித்திர மாசத்தில் சைத்திர மாசத்தில் சுக்லபக்ஷம் வளர்பிறை பிரதமையில் தொடங்கி நவமி வரைக்கும் கொண்டாடப்படுவது ஸ்ரீராம நவமியில் நிறைவடைவது அதனால் அதுக்கு வசந்த நவராத்திரி சைத்திர நவராத்திரி என்றெல்லாம் பெயர்கள் உண்டு இந்த ரெண்டு நவராத்திரி தான் இப்போ பரவலாக நாம் பார்க்கக்கூடிய நவராத்திரிகள் இது தவிர இன்னும் ரெண்டு நவராத்திரிகள் ஒன்று ஆஷாட நவராத்திரின்னு பேர் ஆஷாட மாதத்தில் இந்த நவராத்திரியை கொண்டாடுவது வழக்கம் இதற்கு சாக்கம்பரி நவராத்திரி அப்படின்னும் இன்னொரு பெயர் உண்டு ஆடி மாச கணக்கில் கொஞ்சம் மழை விழுந்து மெல்ல மெல்ல பச்சையெல்லாம் வந்திருக்கும் பச்சையம்மனை கொண்டாடுகிற விஷயம்னு ஆடி மாதத்தில் பார்த்தோமே அந்த பச்சை துளிர்களெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் கனிகளெல்லாம் வந்த நிலையில் அம்பாள் அந்த காய் கனிகளாக உருவெடுத்து வருகிறாள்னு காட்டுறதுக்காக சாக்கம்பரி நவராத்திரி என்று ஆஷாட நவராத்திரியை கொண்டாடுவது வழக்கம் மாக நவராத்திரின்னு ஒன்று இருக்குது மாக மாதத்தில் மாசி மாத கணக்கில் மாக மாதத்தில் இந்த எல்லா நவராத்திரிகளுமே பார்த்தா வளர்பிறை பிரதமையில் தொடங்கி நவமி வரைக்கும் கொண்டாடப்படும் ஆஷாட நவராத்திரிக்கும் மாக நவராத்திரிக்கும் குப்த நவராத்திரிகள் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு குப்தான்னு சொன்ன மறைவாகன்னு அர்த்தம் மறைந்து போய்விட்டது அவ்வளவாக கொண்டாடப்படுவதில்லை இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு அது பரிச்சயம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதற்கு அந்த பெயர் பொருத்தமாக இருப்பது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் குப்த யோகினிகளை வணங்குகிற காலகட்டம் அது அம்பாளுடைய தேவதைகளில் குப்த யோகினிகள் என்கிற தேவதைகள் உண்டு அந்த குப்த யோகினிகளை வணங்குகிற காலகட்டம்தான் மாக நவராத்திரியும் ஆஷாட நவராத்திரியும் அதனால் அதற்கு குப்த நவராத்திரின்னு பேர் இந்த நான்கு நவராத்திரிகள் இருந்ததில் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது ஷரண் நவராத்திரி இந்த ஷரண் நவராத்திரி காலத்தை பற்றியும் சரி அதே மாதிரி வசந்த நவராத்திரின்னு சொல்கிறமே ராமநவமியை ஒட்டி வரக்கூடிய நவராத்திரி காலம் அந்த ரெண்டு நவராத்திரியை பற்றியும் இன்னொரு செய்தியும் புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு நவராத்திரியை வர்ணிக்கும் போது இது காலத்தினுடைய கோரை பற்கள் இருக்கிற காலம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சாதாரணமாக பார்க்கலாம் கோரைப்பல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த வைல்டு ஆனிமல் நினைவுக்கு வரும் சிங்கம் புலி இதுக்கெல்லாம் தான் கோரைப்பல் உண்டு அதே மாதிரி அறக்கர்களுக்கு கோரைப்பல் இதுக்கு காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை கோரைப்பல்னு சொன்ன உடனே ஏதோ கொஞ்சம் வேகமாக குத்தி இந்த பல் எப்படி கூர்மையாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறச்சே கொஞ்சம் வேகமாக குத்தக்கூடியது காயம் ஏற்படுத்தக்கூடியது கோரைப்பல் அப்படிங்கிற அந்த சிம்பாலிசத்துக்கு கணக்கு என்னன்னா காயம் ஏற்படுத்தக்கூடியது துன்பம் தரக்கூடியது காலதேவனுடைய கோரைப்பற்கள் இருக்கிற காலம் அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் சீசனல் சேஞ்சஸ்னால சில துன்பங்கள் இடர்கள் மனிதர்களுக்கு வரலாம் கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்தோன்னா நமக்கு இது புரியும் இளவேனில் காலம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வசந்த காலங்கிறதும் அது வரைக்கும் இருந்த குளிர் எல்லாம் மாறி வெயில் காலம் வரப்போகிறது கோடை காலம் வரப்போகிறது அப்போது ஒரு சீசனல் சேஞ்ச் அது வரைக்கும் இருந்த நிலைமையிலேருந்து ஷடார்னு ஒரு மாற்றம் வரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மழையெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டம் மழை முடிந்தால்தான் சரத்காலம்னு சொன்னால் கூட மழை முடிஞ்ச உடனேயும் கொஞ்சம் அப்படி சின்ன சின்ன நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் இந்த ரெண்டு காலகட்டமுமே கொஞ்சம் கோரைப்பற்களாக இருக்கிற காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் அம்பாளை நினைத்து வழிபட்டால் அம்பாள் 
அனுகிரகம் தந்து எல்லா விதமான பாதுகாப்பையும் தருவாள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நவராத்திரிகளுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் தென்னாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நவராத்திரியை மும்மூன்று நாட்களாக பிரித்து துர்காதேவிக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் சரஸ்வதிக்கும் என்று கொண்டாடுகிறோம் வடநாட்டுக்கு போனால் இந்த நவராத்திரிக்கு ராமாயணத்தோட நெருங்கிய தொடர்பு அமாவாசை அன்னைக்கு அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிறதே இந்த நிலைமையில் அமாவாசை அன்றைக்கு அம்பாளை வழிபட்டு பிரதமையில் சண்டை ஆரம்பிச்சாராம் ராமர் ராவணனோடு சண்டை போடுவதற்கு முந்திய நாள் அந்த சண்டை தொடங்குவதற்கு முன்னால் அம்பாளை வழிபட்டு அடுத்த நாள் அம்பாளுடைய அனுகிரகம் இருக்கிறது என்கிற அந்த நம்பிக்கையில் ராவணனோடு சண்டையை ஆரம்பிக்க பத்தாவது நாள் விஜயதசமி அன்றைக்கு ராவணனை வென்று வெற்றி கொடி நாட்டினார்னு கணக்கு அதனால தான் இப்போவும் பார்க்கலாம் வடநாட்டில் இந்த நவராத்திரி சமயத்தில் ராம்லீலான்னு கொண்டாடுவார்கள் ராவணன் இந்திரஜித்தன் கும்பகர்ணன் போன்றவர்களுடைய கொடும்பாவிகளை எல்லாம் வைத்து ராம்லீலான்னு கொண்டாடி அந்த கொடும்பாவிகளை எரித்து அறக்கத்தனம் போய்விட்டது கொடும்பாவிகளை எரிப்பதுன்னு சொன்னால் யாரோ ஒருத்தரை அழிப்பது ஒருத்தர் மீதான காழ்ப்புணர்ச்சின்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த பழைய வழக்கம் ராம்லீலாவில் வரக்கூடிய வழக்கம் என்னன்னா அறக்கத்தனம் தீமையெல்லாம் போய்விட்டது இப்போது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒளிமயமாக ஞான வெளிச்சத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறது அப்படியே கொஞ்சம் அந்த பஞ்சாப் மாநிலம் பக்கம்லாம் போனாக்க இந்த நவராத்திரி காலத்தில் அவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விழா நவ்ரங் என்று கொண்டாடுவார்கள் ஒன்பது நாட்கள் நவ்ரங் விதவிதமான வண்ணங்கள் அந்த வண்ணங்களில் என்ன விஷயம்னா கஞ்சக் பூஜைன்னு ஒன்று நடக்கும் கன்யா பூஜை தான் கஞ்சக் பூஜைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கன்யா பூஜை பெண்களை ஆராதிக்கக்கூடிய பெண்களையே அம்பிகையாக பராசக்தியாக பார்க்கிற பூஜை அங்கே எல்லாம் நடக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் நாட்டினுடைய மத்திய பகுதிக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் அங்கே கேத்ரி பூஜை என்று இதை கொண்டாடுவார்கள் கேத்ரினா பயிர்கள் பயிர்கள் நன்றாக விளைந்து வந்திருக்கிற காலகட்டம் என்று அந்த பயிர்களை கொண்டாடுவார்கள் எல்லா இடத்திலேயும் முளைப்பாலிகை வளர்த்து அம்பிகையை வழிபடுவார்கள் இது அப்படியே பார்த்து கொஞ்சம் கீழை பகுதி கிழக்கு பகுதிக்கு போனால் நமக்கெல்லாம் தெரியும் வங்காளத்தில் துர்கா பூஜை நவராத்திரி ரொம்பவும் விசேஷம் அங்கே ஒரு நம்பிக்கை உண்டு துர்கைங்கிறவ அவரவர்கள் வீட்டில் பிறந்த பெண் வங்காளியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் துர்காதேவி அவர்கள் வீட்டில் பிறந்த பெண் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்து கல்யாணமாகி அவள் சிவபெருமானோடு புகுந்த வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் புகுந்த வீடு என்பது மலை பிரதேசம் வெள்ளி பனி மலை அங்கெல்லாம் ரொம்ப லேசில் யாரும் போக முடியாது அவ போயிருக்கா அவ அந்த பனியில் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எங்கள் வீட்டு பெண் அங்கே போயிருக்கிறாள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவள் புகுந்த வீட்டிலே இருந்து பிறந்த வீட்டுக்காரர்களை பார்ப்பதற்காக வருகிறாள் அதுதான் இந்த ஆன்வல் துர்கா உற்சவம் என்னன்னா துர்கா தேவி வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறாள் பிறந்த வீட்டுக்கு கல்யாணமாகி போன பெண் பிறந்த வீட்டுக்கு வருகிறாள்னு சொல்லும்போது அவர்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அவள் வருகிறாள் அவளுக்காக கோலாகலமாக அவளை கொண்டாடி அவளுக்கு வேண்டியதை எல்லாம் செய்து அவளை வழிபடுவார்கள் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் அவள் திரும்பி வரா வரும்போது அவள் வளர்த்த செடி கொடிகள் எல்லாம் நன்றாக இருக்கான்னு அவள் பார்க்க போகிறா வந்து கேட்கலாம் இல்லையா நாம் பார்த்துருக்கோம் எத்தனையோ அன்றாட வாழ்க்கையில் தான் வளர்த்த ஒரு செடி கொடி திரும்பி வரும்போது அந்த செடி கொஞ்சம் வாடி இருந்தால் நான் இருக்கிற வரைக்கும் இதை பார்த்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் யாரும் சரியாக தண்ணி கூட விடலை என்று அந்த பெண் சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு 
அதே மாதிரி நான் இருக்கும்போது இந்த இடத்த இப்படித்தானே வச்சுருந்தேன் இன்னைக்கு நீங்கள் மாற்றி விட்டீர்களேன்னு கேட்கலாம் ஆகவே துர்கா தேவி அப்படி கேட்டுருவா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டு அதனால் அந்த இடத்தெல்லாம் ரொம்ப அழகாக வச்சு தோட்டத்தில் ஒரு மரம் ஏதாவது ஒரு மரம் இருந்து அந்த மரத்தடியில் என்ன பண்ணுவார்கள்னா அதை அலங்காரம் பண்ணி வைப்பார்கள் என்ன நம்பிக்கை வீட்டுக்கு வரா வருவதற்கு முன்னால் தான் வளர்த்த செடி கொடிகளுக்கு நடுவில் அந்த தோட்டத்தில் மரத்தடியிலேயே அன்றைக்கு இரவு அவள் தங்கி விடுவாள் அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளே வருவாள் மகாசுவாமி சொல்வர் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் பெரியவர்கள் இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஈக்காலஜி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறோம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு லேபல் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக நடந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு லேபல் போட்டுட்டு அதுக்காக மாத்திரம் ஒரு பேனர் பின்னால் போட்டுட்டு நான் முன்னால் நின்று ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அது இல்லை அது எல்லா பழக்கத்திலையும் சேர்ந்து வரணும் தனியாக லேபல் போடாமல் வரணும் அப்படி லேபல் போடாமல் வந்த விஷயந்தான் அவ வந்தா அந்த மரத்தடியில் தங்குவா அதனால் அந்த மரத்தடி அவளுக்கு ஏற்றவாறு இயற்கையாக இருக்க வேண்டும் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாட்டு உண்டு ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு பின்னால் தன்னுடைய கணவனோடு வந்திருக்கக்கூடிய அவள் தோட்டத்தில் நின்று பேசுகிறார்கள் பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கா ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பேசும்போது அந்த தலைவன் என்ன இருந்தாலும் காதலன் இல்லையா அந்த தலைவன் இப்போது கணவனாக இருப்பவன் அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த இளமையினுடைய வேகத்தில் அவளை கொஞ்சம் ஏதோ தொட்டு சீண்டுகிறான் அவள் உடனே வெட்கப்படுறான் வெட்கப்பட்டு விட்டு சொல்கிறா இதோ இருக்காளே இவ என்னுடைய சகோதரி யாரு அந்த மரம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா இவளை வளர்க்க சொல்லி இவள் உன் சகோதரின்னு சொல்லி இவளுக்கு தண்ணீர் ஊற்ற சொல்லி நான் அப்படித்தான் இவள் என் சகோதரியாக நான் வளர்த்தேன் ஒரு சின்ன செடி விதை போட்டு அப்போ தான் வந்திருக்கு ஜெர்மினேட் ஆகி ஒரு சின்ன சாப்பிளிங் அந்த தாய் என்ன சொல்லி கொடுத்தாள் அதை பாரு அது உன்னோட அக்கா தங்க உன்னுடைய சகோதரி நீ தினம் அக்காவுக்கு அக்காவோட கூட சேர்த்து சாப்பிடுவ இல்லையா தங்கையோட கூட சேர்ந்து சாப்பிடுவ இல்லையா அந்த மாதிரி நீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் இந்த செடிக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்துருக்கணும் இந்த பெண் மனசில் அவள் சகோதரி என்றே பதிவாகி விட்டது அவள் சொல்கிறா என் சகோதரி முன்னால் நான் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி நீ என்னை சீண்டி விளையாடின நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுனா எனக்கு கொஞ்சம் நாணமாக இருக்கிறது இங்கே வேண்டாம் வா அந்த பக்கம் போகலாம்கிற அப்போ எந்த அளவுக்கு இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை கந்தபுராணத்தில் ஒரு காட்சி வரும் வள்ளி தினை புனத்தில் காவல் இருப்பா அப்போது நம்பிராஜன் அவளுடைய தந்தை அவளை பார்ப்பதற்காக தன்னுடைய ஆட்களோடு வருவார் அவளுக்கு வேண்டிய பொருட்களை எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து தினை புனத்தில் காவல் இருக்கிற பெண்ணை பார்த்து கொள்வதற்காக வருவார்கள் அப்படி வரும்போது அப்போ தான் முருகன் அங்கே வந்து வேடம் போட்டுக்கொண்டு அவளை வந்து சந்திக்கக்கூடிய முருகன் அப்பா வருகிறார்னு தெரிஞ்ச உடனே இவளுக்கு யாருன்னே தெரியல யார் நீ இங்கே வந்திருக்கே எங்கள் அப்பாலாம் வருகிறார் எங்கள் அப்பாவோட ஆட்கள்லாம் வருகிறார்கள் அப்படின்னு அவள் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இப்படி திரும்பி பார்ப்பா பார்த்தா ஒரு மரம் நிற்கும் அந்த இடத்துல முருகன் தான் மரமாக மாறி இருப்பார் நம்பிராஜனோட கூட வரக்கூடிய ஆட்கள் அந்த ஆட்கள் சொல்லுவார்கள் ஐயா போன முறை நாம் வரும்போது இந்த மரம் இங்கே இல்லை பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் இல்லை இன்னைக்கு புதுசாக வந்திருக்குன்னா இது ஏதோ மாயாஜாலம் இந்த மரத்தை எங்களால் நம்ப முடியல இந்த மரத்தை வெட்டிடலாமா அப்படின்னு கேட்பார்கள் இவளுக்கு பதை பதைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு தெரியாது இன்னும் இன்னும் முழுசாக பேசலை இவளுக்கு என்ன பதை பதைக்கும்னா இந்த மரத்தை வெட்டிட்டா என்ன பண்றது அந்த ஆள் தான் இங்க நின்னா இப்ப பார்த்தாக்கா ஒரு மரம் தான் இருக்கு ஒருவேளை அவன் தான் ஏதோ வேஷம் போட்டிருக்கான் போல இருக்கு அவளுக்கு இன்னும் தெரியாது ஷி இஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் இப்ப நம்பிராஜன் ஒண்ணு சொல்லுவார் மரத்தை வெட்ட வேண்டாம்ப்பா என்ன இருந்தாலும் என்னுடைய பெண் இங்கே தனியாக திணைப்புன காவலில் இருக்கிறாள் ஒருவேளை அவளுக்கு 
துணை வேண்டும் என்று தோன்றினால் இந்த மரத்தோடாவது அவள் பேசி கொண்டிருக்கட்டும் இந்த மரம் அவளுக்கு துணையாக இருக்கும் இப்ப நம்பிராஜனுக்கு அது முருகன் எல்லாம் தெரியாது அதெல்லாம் வேற ஆனா ஒரு மரம் நமக்கு துணையாக இருக்கும் அந்த மரத்தோடு கூட நாம் அளவலாவலாம் என்று எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு இயற்கையோடு இயைந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் இந்த மரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லும் போது மகாசுவாமி எப்போவுமே எந்த அளவுக்கு இயற்கையோடு நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த ஒரு நேச்சுரல் லைஃப் நான் நேச்சுரலாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதை விட எல்லா விஷயத்திலேயும் அதை சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அப்படிப்பட்ட தன்மையில் இந்த நவராத்திரி பண்டிகையும் ஒன்று எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெண் அங்கே மரத்தடியில் தங்கிவிட்டு வருவாள் அதுக்கப்புறம் அவளை கொண்டாடுவார்கள் துர்கா விசர்ஜனம்னு கொண்டு போய் அவர்கள் கடலில் துர்கா தேவியை கரைப்பதே என்னன்னா கடல் வழியாக அவள் மறுபடியும் மலைக்கு போய்விடுகிறாள் அடுத்த வருஷம் வருவாள்னு விசர்ஜனத்தும் போது அவளை கண்ணீரோடு வழி அனுப்புவார்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் வந்துடும் என்ன நாங்கள்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த துர்காதேவியை தங்கள் வீட்டு மகளாக பார்த்து அனுபவிப்பார்கள் இப்படி நவராத்திரிக்கு ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு விதமான பண்டிகை கொண்டாட்டம் கோலாகலம் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை ஒன்று தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தீமைகளை களைந்து விட்டு நன்மைகளை சேர்த்து கொள்கிற காலகட்டம் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மும்மூன்று நாட்களாக இதை கொண்டாடுகிறோம் முதல் மூன்று நாட்கள் துர்கா தேவிக்கான விழா அடுத்த மூன்று நாட்கள் மகாலட்சுமிக்கான விழா நிறைவான மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதிக்கான விழா இந்த கணக்கு என்னத்துக்காக இப்படி ஒரு கணக்கை வைத்தார்களே மாத்தலை இந்த ஆர்டரை மாத்தலை முதல்ல துர்கா தேவி அப்புறம் மகாலட்சுமி அப்புறம் சரஸ்வதினார்கள் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா கண்டிப்பா ஒரு காரணம் உண்டு துர்காங்கிற பெயரே ரொம்ப அழகான பெயர் பார்வதியைத்தான் துர்கா என்றும் அழைக்கிறோம் துர்கா தேவிக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த துர்காங்கிற திருநாமம் ரொம்ப அழகான திருநாமம் துர்கமன் என்கிற அசுரனை அவள் வதம் செய்தாள் அதனால் அவளுக்கு துர்கா என்று பெயர் இது ஒரு புராண போக்கில் சொல்லக்கூடியது துர்கா துர்மதி நாசினி அப்படின்னே அவளுக்கு பெருமை துர்கம்னா கோட்டைன்னு அர்த்தம் இங்க சில ஊர்களின் பெயர்களில் துர்கம்னு ஒரு சஃபிக்ஸ் இருக்கும் தியாக துர்கம் சங்ககிரி துர்கம் எங்கெல்லாம் கோட்டை இருந்ததோ அந்த காலத்தில் அந்த கோட்டை இருந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் துர்கம்னு பெயர் சொன்னார்கள் துர்கானா கோட்டை நமக்கு பாதுகாப்பான கோட்டையாக விளங்கக்கூடியவள் அரண் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்றமா இல்லையா நமக்கு ஒரு கோட்டையாக விளங்கக்கூடியவள் கோட்டை கட்டணும்னு சொன்னா முதல்ல நெகட்டிவ் விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்துடணும் அப்பதான் ஒரு கோட்டை கட்டி பிரயோஜனம் எல்லாமே நெகட்டிவ் கீழே ஒரு பள்ளம் இருக்கும்னு சொன்னா அந்த பக்கம் அரண் கட்டி பிரயோஜனம் இல்லை அதே சமயத்தில் துர்கா தேவி அசுரத்தனங்களை அழிக்கக்கூடியவள் வக்கரங்களை அழிக்கக்கூடியவள் துர்கான்னு சொல்லும் போதே கொஞ்சம் உக்ரமாக இருக்கக்கூடியவள்ங்கிற எண்ணமும் வரும் அவள் மகிஷன் தலை மேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்பெல்லாம் தீமைகள் இருக்கோ எப்பெல்லாம் வக்கரங்கள் இருக்கோ அதையெல்லாம் அழிக்கக்கூடியவள் அப்ப முதல் மூன்று நாட்கள் துர்கா தேவிக்கான விழான்னு சொன்னா நம்மிடத்தில் இருக்கிற தீமைகளை நம்மிடத்தில் இருக்கிற கெட்ட விஷயங்களை நம்மிடத்தில் இருக்கிற வக்கரங்களை எல்லாம் இந்த மூன்று நாட்களில் அவள் அடித்து விடுகிறாள் இப்ப நெகட்டிவ் போர்சஸ் போயாச்சுன்னு சொன்னா தான் அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவாக எதையாவது சேர்க்க முடியும் ஒரு பக்கம் நெகட்டிவையும் வச்சு இன்னொரு பக்கம் பாசிட்டிவை சேர்த்து பிரயோஜனமே இல்லை கப்பலில் ஓட்டம் இருந்ததுன்னா 
மேலே என்னதான் பண்ணினாலும் கீழே போயிட்டே இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் போயாகணும் இது போனதுக்கு பின்னால் தான் ஐஸ்வர்யத்தை சேர்க்க முடியும் ஐஸ்வர்யங்கிறது நாட் ஓன்லி கரன்சி ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வீரமும் ஐஸ்வர்யம் தான் செல்வம் ஐஸ்வர்யம் வீரம் ஐஸ்வர்யம் திருப்தி ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் சேருவதற்கு என்னிடத்தில் இருக்கிற வக்ரம் போன பின்னால் மகாலட்சுமி இந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் சரி ஐஸ்வர்யம் சேர்ந்து விடுகிறது அந்த ஐஸ்வர்யம் திருப்தி ஒரு ஒரு வகையான சாந்தம் அமைதி இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஞானம் பக்குவம் வரும் அந்த ஞானம் பக்குவம் தான் சரஸ்வதியின் பூஜை இந்த மெத்தடில் போனாதான் அந்த ஞானம் முழுமையாக இருக்கும் முதல்ல சரஸ்வதி அப்படின்னு சொன்னால் வக்கரமே போகாத போது எங்கே இந்த ஞானம் வரும் அதனால தான் அதை ஒரு அழகான ஆர்டரில் வைத்தார்கள் முதல்ல தீமைகள் களையப்படும் அதன் பின்னர் நன்மைகள் சேர்க்கப்படும் அதன் பின்னர் அந்த நன்மைகள் பக்குவப்பட்டு பரிமளித்து ஞானமாக மலரும் இந்த முறையில் அம்பாளை கொண்டாடினால் அம்பாள் நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் அனுகிரகம் செய்வாள் இந்த மூன்று தேவிமார்களுக்கும் மூன்று விதமான வாகனங்கள் கணக்குண்டு இந்த வாகனங்களை பார்த்தாலே தெரியும் நாம் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத அந்த வாகனங்கள் காட்டும் பார்வதிக்கு சிம்ம வாகனம் இல்லைன்னா புலி வாகனம் சிங்கத்தை பார்த்தாலும் புலியை பார்த்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் பயம் ஆனால் சிங்கமாகவும் புலியாகவும் தேவைப்படுகிற நேரத்தில் அம்பாள் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்து நம்மை அனுகிரகம் செய்வாள் தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் அம்பாளுடைய சன்னதி சிவன் கோயில்களில் தனியாக இருக்கும் பல நேரங்களில் பார்த்தா அந்த சிவன் கோயில்களில் அந்த முதல் பிராகாரத்தில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அடுத்த பிராகாரத்தில் இல்லை வெளி பிராகாரத்தில் அம்பாள் சன்னதி இருக்கும் அநேகமாக தெற்கு பார்த்த சன்னதியாக இருக்கும் அம்பாளுடைய சன்னதி சில நேரங்களில் சிவன் சன்னதிக்கு பேரலெல்லாம் இருக்கும் சிவன் சன்னதி கிழக்கு பார்த்தேன்னு சொன்னால் அம்பாள் சன்னதியும் கிழக்கு பார்த்த சன்னதியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களை கல்யாண ஸ்தலங்கள்னு சொல்லுவார்கள் அம்பாளும் சிவனும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரே திசையை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களுக்கு கல்யாண ஸ்தலங்கள்னு பேர் ஆனால் நிறைய கோயில்களில் அம்பாளுடைய சன்னதி தனியாக இருக்கும் பிராகாரமே மாறி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஆரம்ப காலத்து கோயில்களில் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட கோயில்களை பார்த்தா அம்பாளுக்கு தனியாக சன்னதி இருந்ததாக தெரியவில்லை ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டங்களிலெல்லாம் தனியாக அம்பாளுக்கு சன்னதி இருந்ததாக தெரியவில்லை அதுக்கப்புறம்தான் தனியாக அம்பாளுக்கு சன்னதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மெயின்லி பிற்கால சோழர்கள் ஆட்சியில் அதாவது ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் போன்றவர்கள் ஆட்சி செய்தார்களே அந்த The Golden Era of the Chola Empire நு சொல்றமே அந்த பிற்கால சோழர்கள் ஆட்சி ஆதித்ய சோழன் விஜயாலய சோழன் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு பின்னால வந்த சோழகால ஆட்சி இப்ப ஏன் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னா அம்பாள் மூன்று வகையாக சிவனோடு இருப்பதாக கணக்கு ஒன்று எங்க சிவலிங்கமோ அந்த சிவலிங்கத்திலேயே அவ சேர்ந்துருக்கா சிவலிங்கத்திலேயே அவ இருக்கா அதனால தான் இந்த பீடம் இருக்கா இல்லையா சிவலிங்க பீடம் பீடத்துக்கு மேல இருக்கிறது பானம் அந்த பீடத்தை வந்து ஆவுடையார்னு சொல்லுவார்கள் ஆவுடையார் ஆவுடையாருக்கு மேல இருக்கிற பகுதி லிங்க பானம்னு பேர் இந்த ஆவுடையாரே அம்பாள் பாகம் அதுவே அம்பாள் பீடம் என்று கணக்கு 
தென் மாவட்டங்கள்லாம் ஆவுடை நாயகின்னு பெயர் வைப்பார்கள் ஆவுடை அம்மானு பெயர் வைப்பார்கள் ஆவுடை அப்படின்னு சொன்னாலே ஆனா பசு ஜீவனுக்கு தான் ஆனு பேரு பசுன்னு பேரு ஆ உடை அப்படின்னா இந்த பசுக்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு மேல பகவான் லிங்கபானமாக இருக்கிறார் பசுக்கள் சூழ்ந்து நிற்க உயிர்கள் சூழ்ந்து நிற்க இந்த உயிர்களை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு குழந்தைகளை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டிருப்பவள் ஆ உடை அந்த அம்பாளுடைய பாகம் அதற்கு மேல அப்பா கொஞ்சம் அப்படி தனியா தானே நிற்பார் எப்போதும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சக்திக்கு யோக சக்தின்னு பேர் யோக சக்தினா சேர்ந்திருக்கா ஐயனோடு சேர்ந்திருப்பவள் யோக சக்தி அதனால சிவலிங்கத்திலேயே அவ இருக்கிறதுனால தனியாக ஒரு சன்னதி வேண்டாம் இருந்தாலும் கோவில்ல ஆகமம் முறை அப்படின்னு வரும்போது நீங்க அதே சிவன் சன்னதியில பார்க்கலாம் சிவலிங்கம் இருக்கும் கொஞ்சம் அங்க அந்த பூஜையில இருக்கக்கூடியவர்கள் சிவாச்சாரியார்கள்ட்ட கேட்டா பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வடிவத்தில் அம்பாள் வடிவம் ஒரு சிலாரூபம் வைத்திருப்பார்கள் அவளுக்கு மனோன்மணி சக்தின்னு பேர் மனோன்மணியாக அவ பிரிஞ்சு நிற்கிறா அவருக்குள்ளேயே தான் இருக்கா ஆனால் அவருடைய சிந்தனை இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த நெனப்பும் இல்லாமல் எந்த எல்லையும் இல்லாமல் எந்த குணமும் இல்லாமல் இருக்கிற பரம்பொருள் நிர்குணமாக இருக்கிற பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள்லேருந்து கொஞ்சம் அப்படி அவருடைய சிந்தனை பிரிந்தது அந்த சிந்தனை தான் சக்தின்னு பேர் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் சிந்திக்கணும்னா கூட யூ நீட் சம் எனர்ஜி சிந்தனைக்கு கூட ஒரு சின்ன எனர்ஜி வேணும் சில சமயத்தில் சொல்கிறோமா இல்லையா ஒன்றுமே எனக்கு நினைக்க தோணலை அப்படியே உக்காண்டிருக்கேன் மனசில் எனர்ஜியே இல்லைங்கிறமா இல்லையா ஈவன் டு திங்க் கொஞ்சம் எனர்ஜி வேணும் அதனால தான் அந்த சிந்தனைங்கிறது ஒன்று தோணின உடனேயே அது சக்தியாக நின்றது அந்த சக்தி ஸ்வரூபம் தான் பெண் ஸ்வரூபமாக அம்பாள் ஸ்வரூபமாக நிற்கிறாள் அந்த சிந்தனா சக்தி அப்படி தனியா நிக்கிறா அதுதான் மனோன்மணி மன உண்மணி மனத்தை எழுப்புபவள் மனத்திலிருந்து வரக்கூடிய எண்ணங்களை எழுப்புபவள் அந்த மனோன்மணின்னு ஒரு சின்ன வடிவம் வைத்திருப்பார்கள் அந்த நிலைமைக்கு போக சக்தின்னு பேர் போகம்னா அனுபவம் போக சக்தி அப்படின்னு ஏன் பேருன்னா இந்த நிர்குணம் இருக்கே ஆணும் இல்லாம பெண்ணும் இல்லாம ஒண்ணு நிர்குணமா இருக்கே அந்த நிர்குணத்தை மட் மாட்டும் வச்சிருந்தா இந்த உலகம் போகம் போக்யம் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகம் தோன்ற வேண்டும் உயிர்களுக்கு போகம் போக்யம் எல்லாம் வரணும்னு சொன்னா அவ அதுலேருந்து பிரியணும் அவ பிரிஞ்ச உடனே மிச்சம் இருக்கிறது ஆணாக மாறும் இவள் பெண்ணாக நிற்பாள் இந்த ஆண் பெண்கிற ஒரு நிலைமை வந்தாதான் ஒரு பாட்டு உண்டு இல்லையா ஒன்றானவன் உருவில் இரண்டானவன் அந்த ரெண்டா பிரிஞ்சுதுனா தான் அனுபவம் போகம் போக்யம் எல்லாமே உண்டு இல்லைன்னா கிடையாது அதனால அப்படி பிரிந்திருக்கக்கூடியவளுக்கு போகசக்தி அப்படின்னு பேரு இந்த போகசக்தி நிலைமை வரைக்கும் தான் இருந்திருக்கு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தனியான சன்னதி வந்ததற்கு காரணம் என்னன்னா அவளே தான் வீரசக்தி அப்போ எப்பெல்லாம் வீரத்தை பிரயோகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் வருகிறதோ அப்போ அந்த சக்தி கொஞ்சம் அப்படி தனியாக பிரிஞ்சு வந்து ஷீ ஹேஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட் ஹர் செல்ஃப் அந்த கான்செப்டில் தான் வீரசக்திக்கான தனியான சன்னதிகள் ஏன் அவள் பிரிஞ்சு வரணும் அப்படின்னா அவ நிர்குண பிரம்மத்தோட இருக்கா இல்ல ரெண்டும் கலந்து நிர்குணமா இருக்குன்னு சொன்னா அது ரொம்ப சாந்தமா ஆனந்தமா அப்படியே இருந்துரும் அது பிரிஞ்சாதான் இப்ப திட்டணும் அப்படின்னா திட்டித்தான் தீரணும் கோபப்படணும் அப்படின்னா கோபப்பட்டுத்தான் தீரணும் ஒரு தப்பு நடக்கிறதுன்னா அந்த தப்ப கண்டிக்கணும்னா அந்த சக்தி ஹேஸ் டு கெட் கன்சாலிடேட் அந்த சக்தி கன்சாலிடேட் ஆகாம இருந்ததுன்னா அந்த தப்ப திருத்த முடியாது அது தப்ப திருத்தறதுக்காக அவள் அப்படி கன்சாலிடேட் ஆகி தன்னுடைய எனர்ஜியை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவள் வீரசக்தியாக மாறுகிறாள் அந்த வீரசக்தி தான் தெற்கு நோக்கியவளாக தனி சன்னிதியில் கொலுவிருக்கிறாள் அதனால தான் அநேகமாக பார்த்தா நீங்கள் அம்பாள் நின்ற கோலத்தில் இருப்பாள் 
அந்த வீர சக்தியாக வந்து நிற்கிறாள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நின்ற கோல அம்பாள் சன்னதியில் அம்பாள் காட்சி தரக்கூடிய ஸ்வரூபம் 